ilikuwa ni mnamo muda saa tano usiku mara baada ya kijana alijulikana kwa jina la Beka ambaye anapatikana maeneo ya ubungo wa mawasiliano ndipo alipoamua kujipumzisha nyumbani mara baada ya miangaiko ya jiji kijana Beka ambaye alikuwa mwembamba wastani mrefu na mwenye rangi ya majakunde aliwavutia wengi hasa kwa upole wake na pamoja na mavazi yake akiwa nava Akiwa amejipumzisha nyumbani kwake yani ghetto alianza kuingia kwenye mtandao wa kijamii yani Facebook ama wanaita FB ili tu kupata umbea wa mjini unaoendelea Akiwa anapitia FB alikutana picha za dada mmoja aliyekuwa na jina la Dorin Picha Dorin iliyopigwa kwa stadi mkubwa nadhani kwa simkali huku akiwa amerembua yani macho yake kama kinyonga Ilimpagawisha sana yule beka. Baada ya kuona hivyo, aliamua kwenda inbox kwa Dorin. Na huku akijaribisha tu maana alijua kabisa hawezi jibu SMS zake. Baada dakika kama tano hivi, beka alifungua profile ya Dorin ili kuweza kuona picha nyingine. Na baada ya kufungua alikutana na picha kali za mrembo Dorin na kujikuta ghafla ameloana bila hata kumwagiwa maji. Wahenga wanasema kwamba unaweza kula kwa macho tu. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Beka. Yoyote ni baada ya kuona hizo picha zilizoonyesha mavaje yake. Baada ya dakika tano Beka aliamua kujitoa ufahamu na kumtumia SMS mrembo Dorin. Beka alianza kutuma ujumbe. Hai. Dorin vipi? Ah, salama tu pande zipi? Nyumbani. Nyumbani wapi? Kwani unataka nini? Mbona maswali kama polisi? Dorin alisema. <laughs> Amna tu tufahamiane. Dorin, ah. Acha kunipotezea muda wangu. Beka, hapana sikupotezea muda wako. Usiku mwema, Dorin alisema. Beka alijibu na mbie basi, wapi unapatikana? Da, nishakwambia sasa. Dorin alijibu. Oh, kumbe Nami napatikana da kumbe uenda ikawa bahati yangu. Dorin, bahati gani? Ah, kukufahamu upo da sehemu ipi? Jamani, mbona unielewi wewe kijana eh? Wataka nini? Mbona unaniuliza maswali hivyo? Utakuja kuuliza na vitu visivyo kuhusu. Uendelea tu kuuliza. Beka, jamani, kwani kuuliza vibaya? Natamani tujuane uenda ukawa rafiki yangu. Dorin, siwezi kuwa na rafiki kama wewe. Nilionao wanantosha. <laughs> Aya bwana, naomba unitumie namba yako ya simu ili siku moja nikupigie. Dorin. <laughs> yani watu wengine bwana, mimi sio mtu wa kugawagawa namba ovyo kama unavyofikiria wewe. Tena ishi, ishi hapo hapo. Baada ya SMS hiyo, Dorin alianza kukagua kwenye profile ya Beka. Na huku akiwa anasinzia sinzia kwa sababu ya usingizi. Baada ya dakika tano Dorin alizidiwa na usingizi na kusinzia. Na huku akiwa ameshika simu yake kiganjani. Huku Beka mara baada ya kuona hivyo, aliamua kuandika SMS ya kutosha kwa Dorin. Lakini hazikujibiwa kwani alikuwa tayari amesinzia japo simu ilikuwa online. Baada ya muda, Beka huku akiwa hajelewi kabisa. Alizidiwa na usingizi na kulala fofofo na huku hajui vipi atapata namba za binti ule. Ilikuwa ni mnamo wa saa kumi na moja jioni. Beka aliona SMS kwenye simu yake. Hai, upo tayari? Maana nataka nije na ili niwahi kurudi nyumbani. Du, Beka alishtuka na kuanza kushangaa kuwa hii SMS ni ya nani. Baada ya kuona SMS ile aliamua kumuuliza kwa yeye ni nani. Baada ya dakika moja hivi, jibu lililotoka kwenye SMS lilikuja kisha Beka akaiona. Na kujua kuwa ni Dori ni wa FB yule. Na kabla kujibu SMS ile alichota maji kwa haraka mno ili asijakaibika bure. Na huku akiwaza amlete nyumbani ama wakutane njiani tu. Baada dakika kumi, Beka alijibu SMS huku akiomba radhi kuwa alikuwa mbali na simu. Na ndio maana aliweza kuchelewa sana kujibu SMS ile. Dorin alianza safari kisha akampigia simu Beka kuwa yupo tayari anakuja. Ya 
Baada ya kupokea habari hiyo, kijana Beka alioga fasta fasta tu na kutupia raba yake nyeupe na kisha jinsi yake ya blue pamoja na koti jeusi. Baada ya dakika tano, Beka alitoka na kumsubiria Dori. Na tena ni maeneo ya stand ya mawasiliano. Baada ya muda, binti Dorin alifika na huku akiwa medamshi kama wasemavyo wa Swahili. Abiria wote walikodoa macho huko madereva dadala wakitaka kugunganisha magari yao kisa binti Dorin. Dorin ke ukweli alijaliwa umbo na sura nzuri iliyovutia kila mtu. Baada ya kukutana, Beka alianza kutetemeka. Na tena kimoyo moyo tu. Huku akijikuta kwa nini alitafuta namba yake ya Facebook. Dorin alimwangalia Beka kwa macho yake. Na tena kurembua kisha wakakumbatiana. Na wakiwa pembeni mwa stand mawasiliano ghafla mvua ilianza kunyesha na kuwafanya wili wale wakimbia kwenye vibanda ili kujikinga na mvua. Baada ya dakika chache mvua ilipoanza kupungua, Dorin alianza kumwambia kijana. Ni kitu gani anataka kumwambia maana anataka kurudi nyumbani mapema. Beka kiukweli alishua pozi na maneno na kisha kamwambia waende nyumbani maana sio mbali. Binti Dorin alikubali na kuanza safari ya kuelekea kwa Beka. Walifika sehemu ya bajaji ghafla wakafika karibu na nyumbani kwa Beka. Na kisha Beka akamwambia dereva washushe hapo hapo. Baada ya kushuka maskini kijana Beka, alikumbana na msemo wa watu wasiku ya kufanyani miti yote uteleza tu. Akiwa haamini anachokiona kwa macho yake. Maji yalifunika njia nzima mpaka mlango ni kwake. Binti Dorin alimuuliza kijana Beka. Hivi nyumbani wapi mbona hatufiki? Beka alikosa cha kuongea tu. Na kisha akawa mkweli kwa nyumbani ni hapa walipo ila maji yamefunika njia nzima. Baada ya dakika mbili mvua ikaanza tena ndipo Beka alipovua raba yake nyeupe. Na kisha akambeba Dorin hadi nyumbani. Akiwa amembeba Dorin. Sketi yake fupi ilipanda juu mpaka mapajani ndipo kijana Beka alipochungulia kwa mbali. Kisha akamezea mate kwa alichokiona tu. Baada ya kufika nyumbani Walipumzika kisha Beka akafunga mlango na kuanza kupiga story. Na huko Beka akimsogelea Dorin kwa karibu. Baada ya muda wauli hawa walijikuta akiwa zero distance. Na huko wakiangaliana macho kwa macho yote tu yakiwa melegea. Dorin alimwambia kijana yule Beka kuwa anaisu singizi. Hivyo basi anataka kupumzika kitandani kwa muda tu. Alafu baadaye arudi nyumbani. Baada ya kusikia hivyo kijana Beka alianza kushangilia kimomoyo. Alijua kuwa tayari mbuzi kanaswa na akila mazao ya watu tu. Bila yana Beka alimbeba Dori na kumpandisha kitandani ili apumzike. Akiwa amembeba alianza kuona kifua cha Dori ni kwa mbali na kushinda kujizuia kabisa. Mambo kwa mbali yalionekana kuanza kuiva hivi. Lakini sio rahisi kama alivyofikiria kijana Beka. Dorin akiwa amejilaza kitandani huku mvua ikiongezeka, alianza kuisibaridi. Yoyote ilikuwa ikipitia dirishani kwa dirisha lilikuwa wavu tu. Alitamani kumpata na kumpunguza baridi, lakini alishindwa kutamka wazi wazi. Beka akiwa anajiuliza jinsi gani ataweza kumsogelea. Mara ghafla alisikia sauti kutoka kwa Dorin ikimtaka aje karibu amwambie kitu. Wahenga wanasema penye miti hakuna wajenzi. Na dalili ya mvua ni mawingu tu, huenda inaweza kutokea. Beka alisogea karibu kisha akamsogelea Dorin. Baada ya kumfikia akamwambia ampatie shuka zito. Hiyo yote tu ili aweze kujifunika maana baridi lilikuwa kubwa sana. Beka alifungwa mfuko wake wa lailoni na kisha akampatia shuka yule Dorin. Baada ya kupatiwa shuka Dorin akamwambia Beka amfanye mpango wa usafiri. Yeyote ni baadaye aweze kurudi tu nyumbani. Baada ya kusikia hivyo Beka aliona bahati yake inaelekea kupotea. Na ndipo alipoamua kujitoa muhanga na kumsogelea Dorin. Na huku akiwa anatetemeka kama mwanafunzi aliyesubiri adhabu kutoka kwa mwalimu. 
Dorin akiwa ameshikilia simu yake ghafla alimwona Beka akiwa anamsogelea. Mara baada kuona hivyo mrembo Dorin alimwambia Beka kuwa kuna kitu kimemtekenya ubavuni na miguuni hivyo anaomba kumwangalia kama amevimba hivi. Beka bila kuchelewa alizama ndani ya shuka ili aweze kujua ni nini kimemkuta huku akidhani kuwa ni kunguni. Maana chumba chake kilikuwa na kunguni tu. Baada ya kuzama kwenye shuka alichokiona siwezi simulia. Yaani mtoto alikuwa kama alivyozaliwa na huku kifuani balbu zikiwa zimesimama mithiri ya msumari. Mabaja meupe yaliyokuwa na michirizi huku kiunoni kama mlima hivi. Beka alijikuta analoana bila hata kumwagiwa maji. Na huku binti Dorin akimsihi amwangalie kama amevimba ama la. Ama kweli ukistajabu ya Musa utaona filauni. Dorin alikuwa tayari ashachemka. Anajaribu kufanya kila aina ya njia lakini Beka huenda hajigundua. Na huenda akigundua basi moto utawaka sawa sawa. Beka alianza kujawana woga mara baada ya kuona jinsi Dorin alivyojaliwa tu. Alijikaza lakini mtihani ulibaki vipi aanze mpaka aweze kupata tunda lililokuwa tayari limeiva. Ghafla Dorin alimwambia Grayson amsogelee ili amwambie kitu. Baada ya kumsogelea akamwambia, "Beka, mimi nataka kuondoka." Baada ya kauli hiyo, Beka akaanza kujiuliza kimoyo moyo, "Amwache aende vipi?" Maana kwa uzuri aliyouona, alizani kuwa sio mtu wa levo zake. Huenda na wewe ungeshinda vile vile. Beka alijitutumua na kumsogelea Dorin huku akiwameka vigenje vyake na kufunika nani yake. Mambo ni moto moto mvua ikiwa inaendelea kunyesha. Na tena kwa nguvu mno mvua inanyesha. Dorin aliendelea kujifunika shuka huku Beka akiwa bado hajui nini akifanya kwa mrembo Dorin. Dorin alianza kujivingirisha na huku akiema kama jogoo sijui nini alikuwa nakitaka. Beka ghafla alijikuta amegusana Dorin huku akisi joto kama kifaranga kwa mama yake. Ilikuwa ni purukushani ndani ya shuka. Yaliyotokea mimi hata siajui. Muda uliendelea kutarada ni kabisa. Na mvua iliendelea kuwa kubwa zaidi. Mambo yalianza kubadilika kwa wili hawa. Mpaka akajikuta anapoteza fahamu kabisa kama mtu aliyepata ajali. Mambo yakawa mambo. Yaani Dorin akiwa anajivingirisha tu alianza kujihisi. Joto kwa mbali huku akianza kulohana kwa mbali. Wahenga wanasema usikubali kusimuliwa. Basi ndivyo ilivyokuwa kwa wali hawa. Baada muda kidogo majirani walianza kusikia makelele. Jambo ambalo liliweza kuastua sana. Aliyekuwa wa kwanza kusikia kelele hizo alikuwa ni Mwajuma. Mwajuma alikimbia na kwenda kuchungulia nini kinaendelea. Baada ya kufika maeneo hayo aliona watu wawili wakiwa wamekumbatiana kupitia dirishani. Na huku wakiwa melaliana sana. Baada ya muda Mwajuma naye alianza kupata shauku huku akiwa anajikuna kwa mbali. Baada ya kupiga chabo alijikuta anatamani tu. Yaani kama Dorini basi anatamani. Mambo yakaendelea na huku mvua ikiongezeka anakuwa kubwa mno. Beka mara baada ya maongezi aliyoyafanya alifungua mlango na kuchungulia mlangoni. Baada ya kuchungulia alikutana na maji mengi mlangoni jambo ambalo lilileta hofu na taharuki juu ya binti Dorin. Maana ilikuwa ni ngumu sana kukatiza mlangoni. Beka alifunga mlango na kurudi chumbani. Ndipo alipokutana Dorin akijiandaa kuondoka kurudi nyumbani kwao Sinza Mori. Majuma naye alirudi na kuanza kusimulia mashoga zake juu ya kile alichokiona kwa Beka. Mara baada ya kusikia kelele hizo zote zilizokuwa zikitoka chumbani. Masimulizi ya Majuma alimfanya naye aweze kudata kwa Beka. Japo naye aliweza kuogopa sana. Maji yaliongezeka na kuzua taharuki kubwa. Huku Dorin akitaka kuondoka, Majuma naye anaanza mawindo. Basi mambo yaliendelea kunoga ndani kwa Beka. Na huku giza likianza kuingia kwa mbali. Baada ya dakika kumi, Dorin aliamka. Na huku akiwa amejifunika shuka tu na kuchungulia nje. Baada ya kuangaza alikutana bonge la dimbu mlangoni. 
na huko akiwa hawezi kabisa kuvuka labda atumie mtumbwi. Dorin alifunga mlango na kuketi juu ya kitanda. Na huko kijasho chimbamba kikiweza kumtoka. Beka aliyekuwa amechoka kama jogoo, waliotoshana nguvu aliendelea kushangaa uzuri wa Dorin. Akajikuta anamwaga udele tu kama mtoto mdogo. Kiukweli mambo yalikuwa safi. Na kifani kwa Beka. Dorin naye aliendelea kuonesha ufundi wake kwa kurembua macho yake. Yaani kama kinyonga huku akivuta shuka hadi kwenye mapaja yaliyokuwa na michirizi hivi. Na huku yakiwa menona kama nguruwe aleshiba vizuri. Kifuani nako alifungua sidiria. Akisingizia joto huku maziwa yake makubwa wastani ya umbo la yai. Huku yakiwa amesimama na kuchongoka kama msumari. Beka baada kuona hivyo akili yake ilichanganyikiwa kabisa. Na huku ikimtuma kuanza dakika nyongeza. Mara baada dakika tisini kukamilika kwa sare tu. Beka alijitutumua tena na kuanza kupiga jelamba ili aanze mechi kwa ukamilifu mkubwa. Akiwa bado anapasha ghafla Dorin alimrukia na kumkumbatia Beka. Na huku akimtekenya kwenye shingo lake. Beka alianza kutoa kelele. Mara baada ya kutekenywa huku Dorin akimlamba Beka masikio yake. Beka aliishia kutoa kelele tu. Kama mungurumo wa bundi hivi. Mambo ya kama mambo sasa. Nyumbani kwa Dorin walianza kujiuliza tu wapi alipo. Ndipo mdogo wake alijulikana kwa jina la Irene. Alipoanza kumpigia simu dada yake maana giza lilianza kutanda na sio kawaida yake kuchelewa. Dorin akiwa amekumbatiana na Beka. Wala hakuweza kusikia mlio wa simu yake kwani akili yote ilikuwa tayari kwa dakika za nyongeza. Na huko Beka naye alijikuta anapungukiwa nguvu za mechi kabisa kadri muda ulivyozidi kwenda. Dorin alijilaza chini. Na huko Beka bila kuchelewa akataka kuanza dakika za nyongeza. Yaani kabla hajaanza tu ngoma ikazima na kushindwa kuamka kabisa. Jambo ambalo Dorin hakujua kuwa mambo yashavurigika. Mambo yakawa mambo kwa Beka na Dorin chumbani. Beka aliyekuwa akipiga jelamba ghafla alipata amsha. Ili aendeleze dakika za nyongeza. Huku Dorin akiwa amejikunyata na kujivingirisha polepole kitandani. Alianza kupata mzuka huku akitaka kupata mtu wa kupunguza ukali huo. Dorin alianza kumuita Beka. Kwa kuna kitu anataka kumwambia. Beka mara baada ya kufika, aliambiwa kumkisi Dorin kisha amshikilie shingo. Beka aliyekuwa tayari ashapata mzuka, alijihisi mwenye furaha sana na kutaka kuanza kipindi cha lala salama. Mara baada ya kuona mambo ya kiwa tayari. Dorin akiwa amekumbatiana na Beka, alianza kutoa sauti kama mtu mwenye kuiku hivi na huku akimwomba Beka kusogea karibu. Beka alisogea kisha akataka kuanza mchezo. Akiwa bado hajaanza mchezo ghafla mpini ukaishiwa pumzi. Na kulala tena kama utumbo huku binti Dorin akiwa amesubiria shuti la kona. Adake amalingie akishindwa kudaka tu. Beka alifurahia kwa macho tu huku akiwa hajui nini cha kufanya kwa kuwa mpini ushalala na kuamka hauwezi tena kwa muda huo. Dorin alianza kumwambia Beka aliyekuwa amemlalia kifuani kuwa waanze mechi maana ashakuwa tayari vya kutosha. Beka hakuwa na cha kufanya maana ngoma kuamka haiwezi alibakia kumwambia kuwa subiri kidogo. Ajipange vizuri maana akaanza kusingizia kuwa amebano na haja ndogo. Akirudi ataanza mechi vizuri. Kama kawaida yake Beka alikimbia bafuni huku akimwacha Dorin akiwa hajitambui kitandani na kuanza kujibusti peke yake. Alijibusti lakini ikawa wapi? Hakuweza kufanikiwa hata kidogo jambo ambalo lilimpa wakati mgumu sana Beka na kuona aibu kurudi ndani. Dorin alisubiria kwa muda wote na kitambo sana lakini hakuona mtu ndipo alipojifunga kanga na kuelekea nje. Baada ya kufika mlangoni alikutana na dimbu la maji na kuamua kurudi ndani. Na huku akianza kushangaa giza kali na kuanza kuwaza atakwendaje nyumbani na ataeleza nini nyumbani Beka akiwa nje ghafla mvua ilianza kunyesha na kuongezeka 
Ndipo alipolazimika kuingia ndani na kumkuta Dorin akiwa amejilaza kama chura. Dorin baada ya kumona beka alijiona mzuka. Yaani tena kama mwanzo huku akijua kuwa wataanza mechi kikamilifu. Beka alijaribisha tena lakini wapi? Akarudia lakini wapi? Ghafla mvua ikaongezeka na kumfanya Dorin amwambie Beka kuwa mbona anamkimbia? Au ni nini anawaza maana Beka aliona aibu na kushindwa kutamka kuwa hawezi? Beka mara baada ya kuona anashindwa kuendelea na dakika za nyongeza alianza kuwaza na kuwazua na huku akiwa ajui nini afanye kwa wakati huo. Huku Beka akiwa nawaza Dorin yeye mwili wake ulizidi kuwa moto tu. Huku kila sehemu yake ya mwili ikawa imesisimka vya kutosha. Aliendelea kujilaza kitandani huku akiwa amejifunika shuka. Baada ya muda kidogo alishika simu yake kisha akaangalia muda. Na kukuta ni saa mbili usiku huku mvua ikiwa inazidi kuchanganya. Alianza kuwaza vipi anaweza kurudi nyumbani kwa muda ule. Na ukumvua ikiwa inaongezeka kwa sana. Baada ya kuona hivyo, aliamua kuanza kutengeneza kisa cha kumdanganya mdogo wake Irene ili wazazi wake wasiweze kumfikiria vibaya. Wakati anawaza kumdanganya mdogo wake huyo, Beka alikuwa ameketi chini ya kapeti kabisa na huku akionekana kuchati. Alitoka nje na kisha akaanza kuongea na simu. Beka alianza kumpigia simu rafiki yake Sebo. Na huku akimwambia kuwa Jogo ameshindwa kuwika kabisa. Na huku mtoto akiwa tayari kabisa kwa dalili zinaonekana anaweza kulala. Baada ya maneno hayo Sebo alicheka sana kisha akampa pole. Lakini Beka wala hakufurahia pole hiyo kwani alihitaji msaada. Baada ya mongezi hayo kidogo Sebo alimwambia Beka kuwa ngoja ampigie mshikaji wake. Mana iliwahi kutokea kuwa kuna dawa fulani alitumia mpaka akaenda dakika ishirini za nyongeza. Beka sasa alianza kupata faraja na huku akiwa bado hajaamini kama anaweza kufanikiwa. Aliendelea kubinya simu yake ya Tekno na huku akiwa hajaamini kabisa hata kidogo. Wakati anafanya vile alijikuta ashalawana na huku akiwa hajui kama mvua inamnyeshea tu. Baada mvua kuongezeka ndipo alipokuja kugundua kuwa tayari imemnyeshea vya kutosha na kuamua kurudi ndani. Baada ya kurudi ndani alivua nguo hizo zilizokuwa zimelowana maji na kisha akavaa bokta lake. Akiwa anafanya hivyo Dori ni moyo wake ulianza kupata amani kwa Beka amerudi ili waanze mechi. Isifotarajiwa Beka aliketi tena chini na kapeti. Na huku akiendelea kuchati na simu yake tu. Alijisikia vibaya kwa ni jogo kamsaliti na kwa nini ameshindwa kuwika kabisa. Akiwa anaendelea kujiuliza hivyo alijikuta jogo anazidi kumsaliti na huku Dorin akizidi kuvuta shuka. Baada ya muda wa dakika tano hivi, Dorin aliona Beka anachelewa. Ndipo alipomuita na kumwambia kuwa aje amwambie kitu. Beka alisita kidogo kama dakika tatu hivi. Na kisha akaenda kumsikiliza Dorin. Baada ya kufika alimwambia apande kitandani naye ili aweze kumsaidia kupunguza baridi. Beka alicheka kicheko huko moyoni akiwa na masikitiko makubwa mno. Kwa nini jogoo kamweza kumsaliti? Baada ya kusogea karibu Dorin alinua shuka kidogo. Na kisha akamfunika Beka na wote wakawa ndani ya shuka moja. Akiwa ndani ya shuka, Beka alishangaa kumwona Dorin. Akiwa mtupu kabisa huku akiwa moto kuli kweli. Dorin bila aibu alipeleka mkono wake kisha akavuta bukta lake Beka. Na wote wakabakia watupu kabisa. Beka alizidi kushangaa uzuri wa Dorin hasa mumbile yake ambayo alikuwa murua kabisa. Dorin aliyekuwa tayari kwa mchezo alianza kupapasa jogo la Beka na kukuta ndo linaanza kuleta dalili za kuika hivi. Beka baada ya kuona hivyo kwa mbali alianza kufurahi. Huko naye akaendelea kumpapasa Dorin. Wakiwa wanaelea kugusana tu. Galva simo Dorin iliita baada ya kuona hivyo aliamua kuishika na kisha akipokea. Aliyekuwa anapiga simu alikuwa ni Irene ambaye ni mdogo wake Dorin. 
Dorin alianza kuongea na mdogo wake huku akimwambia kuwa ameenda kwa rafiki yake Angel. Na kama mvua haitakata basi atalala huko huko. Alikata simu yake kisha akampigia Angel mapema ili aweze kumpanga. Na endapo Irene atapiga simu basi amwambie kuwa yuko naye. Alimpanga kisha Enjo akawa amemuelewa na kumhakikishia kuwa haina shida. Baada ya kusikia hivyo Beka alianza kuona dalili kwa Dorin huenda akalala. Kwani hakuwa na dalili yoyote ya kutaka kuondoka. Alianza kuwaza juu ya msosi. Kwani mfukoni alikuwa na mbili tu. Wakati anawaza hivyo alijikuta jogo wake aliyekuwa anataka kuika anaanza kumsaliti tena. Kutokana na mawazo alioanza kuwa nayo. Baada kuona hivyo aliamua kumuomba Dorin kuondoka kitandani akafuate chakula. Dorin alianza kukataa. Lakini akamwambia kuwa sawa anaweza kuondoka. Beka alivanda la zake na mfuko wa kujikinga na mvua na kisha kaenda kufata chakula. Akiwa njiani anawaza atafanya nini lakini Mungu si athmani. Alikuta kwenye songesha yake ana 5. Ndipo alipofurahi na kuitoa kwa wakala. Baada ya kutoa hiyo hela sasa alipata jumla shilingi sita. Na kuamua kununua chipsi yai moja. Na kavu moja kisha akanunua take away ya sayona moja. Alianza kurudi nyumbani huku jogo wake akianza kutaka kuika. Alipokaribia jogo akawa tayari kabisa. Japo akua ametoa sauti. Beka alianza kufurahi kisha akampiga rafiki yake sebo kuwa mambo yameshakuwa mazuri. Alifika geto kwake kisha akaingia ndani na kufunga mlango. Baada kufika ndani ya geto aliweka chakula kwenye sahani mbili. Huko chipsi yai akimtengia Dorin pamoja na take away ya Sayona. Akajitengia chips kavu na kisha akajitengia maji yaliyokuwa kwenye bombonya. Baada ya kumaliza kutenga alimwamsha Dorin ili aweze kula naye chakula. Dorin aliamka huku akiwa amejifunika shuka lilioishia tena kwenye mavaja yake tu alinuka kisha akinama na kunawa mikono yake na ukubeka akichungulia na kuvizia kwani hakuwa amevaa nguo ya ndani kabisa baada ya kuona kitumbua beka alijikuta anaanza kutamani na huku akiomba sana jogo wake kuika yani hata mara tatu tu kwani mechi ilionekana kuchezwa mpaka asubuhi baada kumaliza kuna mikono aliketi chini kisha akakaa kwa kumtega beka ambaye alikuwa amekaa upande na kisha wakawa wanaangaliana tu Beka baada ya kuona mzigo ule jogo alikuwa tayari na huku akiomba kumaliza chakula mapema ili waanze mechi Waliendelea kula huku wakiwa wanataniana ndipo Dorin alipoamua kuanza kumlisha beka kipande cha chips Beka alifurahi sana na kujikuta anacheka tu mwenyewe. Wakati wanafanya yote hayo kumbe Mwajuma alikuwa anawachungulia kupita dirishani. Kwani dirisha la Beka lilikuwa na nyavu tu. Na huko nyumba ya akina Mwajuma ikiwa na ukuta sawa na chumba chake Beka. Mwajuma alijikuta anaanza kutamani kwa Dorin. Na huko akianza kuwashwa kwenye kiposa chake na kutaka kuingiziwa kitu lakini haikuweza kufanikiwa. Kwa kuwa alikuwa na simu kali ya iPhone aliweza kuzoom na kupata picha japo hazikuonekana vizuri sana Mwajuma alitamani kutoka ndani ya chumba chake na kwenda kuwachungulia lakini aliogopa mvua ambayo ilikuwa inanyesha kweli kweli Alibakia kutizama tu kwa macho na huku kitumbua chake kikianza kuwa na unyevu nyevu kwa mbali Alisumbuka mno mpaka akaanza kujuta ni kwa nini aliona lakini akakumbuka msemo kuwa macho haya napazia Aliendelea kujikaza huku akiwasubiri wapande kitandani na kuombea wasizimetaa ili aweze kwa zoom vizuri Mwajuma alijikuta ameanza kujikuna tu huku akijilamba kidole chake cha kati kama ishara ya kuondoa mwasho tu Huko chumbani mambo yaliendelea kunoga Walimaliza kula huku beka akiwa na mzuka kuli kweli Alitangulia akajilaza kiupande na kisha Dorin akafuatia akiwa amejifunika shuka baada kufika kwenye kitanda beka alivuta shuka hilo na kisha Dorin akabaki mtupu 
Beka alishuhudia uzuri wa Dorin na kujiuliza kuwa ameumbwa ama ametengenezwa. Wakati anawaza hivyo, Dorin alimwambia Beka akazime taa. Kwani lidai kuwa anaona aibu kwenye taa. Beka aliona kula chakula kitamu kwenye giza wala kipendezi na kuamua kumwambia kuwa bado mapema atazima wakija kulala. Baada ya kusikia hivyo, Mwajumu alifurahi sana huku akitaka kuona ufundi wa binti Dorin. Abalicha kwa msichana mwenzake alimuelewa kweli kweli. Na hasa ukimwangalia shupu lake. Alitegesha simu yake huku naye akitamani kuwa Dorin, lakini iliweza kushindikana. Aliendelea kupata tabu huku akijikuta anatingisha miguu yake. Na kisha akaanza kujichezea chuchu zake tu. Kwa upande wa Beka wala hakutaka tena kupoteza muda kwani Dorin alikuwa amenona kama nguruwe. Na tena nguruwe mwenyewe alilishwa vizuri huku tumbo lake jembamba mithiri ya tumbo la nyigu. Alikuwa tiari kwa kuanza mechi. Beka alimsogeza Dorin aliyekuwa analegea na kuelekea upande wowote kama bendera tu. Alimshika miguu na kisha akaingia katikati ya miguu yake na huko vifua vyao vikiwa vinagusana tu Bila kuchelewa beka alipushi kwa nguvu lakini alikosea njia baada ya kwenda kulia akaenda kushoto baada ya kwenda kushoto Dorin alimwambia beka Baby umekosea sio hapo Beka baada ya kuambiwa hivyo akainuka na kwa kuwa taa ilikuwa inawaka alichungulia vizuri kisha akahakikisha ameizamisha. Beka alikuwa na mtambo mkubwa sana kama nchi nane hivi. Na huku ukiwa mnene wa wastani. Baada kuingiza kutokana na ubongi wa Dorin, ulisababisha bomba la Beka kuingia na kubana kule kweli. Hali hiyo ilimfanya Dorin kujisikia utamu hali ya juu. Na huku akianza kuhema kama mbwa aliyeachwa na sungura. Beka alijaribu kuzamisha bomba lake lote lakini lilibaki kidogo kutokana na ukubwa wake. Huku kila akifanya hivyo Dorin alistuka tu. Mwajuma naye alijikuta anapiga kelele peke yake ndani ya chumba na kujisahau kuwa kuna wazazi wake ndani. Alijivingirisha huku akiendelea kuangalia Beka anachokifanya. Baada ya dakika kama nne hivi za moto, huku Dorin akiwa ndo kwanza akaanza kuchemka. Beka alimwagia mzigo huku akipumua kama gari lililobadilishwa gia baada ya kumaliza mlima. Baada ya kumwagia Jogo alishindwa kuwika na kusinya. Na huko Dorin akiwa hajui nini kinaendelea. Alijitutumua kutaka na kulazimisha lakini Jogo alimsaliti kavu kavu tu. Baada ya kuona hivyo Mwajuma aliyekuwa anafuata mapigo ya Beka. Alibaki kwa mshangao huku akidhani labda wamepumzika. Lakini baada ya muda aligundua kuwa jogo hawezi kuika tena. Beka baada ya kushindwa kuamini anachofanywa. Na jogo wake aliona ajifanye kujisafisha tu. Na kisha akamwambia Dorin amke akajifute fute. Dorin aliyekuwa amelala huku akidhani game inaendelea. Alimuita Beka ili waendelee. Na baada ya hapo waoge na kulala moja kwa moja. Beka alibaki bila majibu. Kisha akatoka nje baada ya kutoka nje Mwajuma akaona hakuna game tena. Alichukua simu yake kisha akaanza kuangalia marudio. Na huku akipanga ndani ya wiki moja kumtega Beka kuona kama atashindwa tena kwake. Akiwa nje alitamani Dorin atoke kitandani lakini alipochungulia aliona bado yumo vile vile. Baada ya kuchungulia alimuona Dorin akiwa bado amelala kitandani. Na huko akiwa ametanua miguu yake kama alivyomwacha tu. Beka aliendelea kupiga simu. Huko akiomba sana Dorin kuamka na kwenda kuoga ili baadaye kama jogo atawika waendelee na show. Baada ya kuongea na Sebo, alimcheka kwa mara ya pili na kumwambia kuwa kuna dawa wanazo Masai. Wanakuwa wanaziuza hivyo ukipata dawa hivyo. Hakika Jogo atawika hata mara tatu. Beka alichukua ushauri huo lakini alitaka msaada wa haraka. Kwani Dorin alishakubali kulala huku akimtaka Beka kuendelea mechi. 
Akiwa nje anaongea na simu. Malagafa Radi ilunguruma. Na beka maishani mwake anaogopa sana Radi. Mara baada ya kumuua babu yake huko Katavi. Alilazimika kutoka nje na kwenda ndani huko akiwa anaona aibu kali sana. Aliendelea kumwambia Dorin amke aende kuoga ili awe msafi. Dorin aliyekuwa amechimka sana. Alianza kuguna kisha akaamka na kujifunika shuka. Baada ya kuona hivyo Beka alifurahi sana kisha akamwekea maji kwenye ndoo. Ili tu mtoto wa kike aende kuoga. Dorin alifungua mlango kisha akatoka nje kwenda kuoga. Huko manyinyo mvua yakiwa yanaendelea. Baada ya muda alitoka kuoga huko Beka akiwa ameshika tumbo kwa madai ya kuwa linamuma. Dorin alimpa pole na ukuro yake ikiwa bado haijaridhika kabisa kwa kukosa kile alichokuwa nakiridhia. Baada ya muda Beka akiwa ameshika tumbo alisogeza na kwenda kuzima taa kisha wakalala. Beka alionekana kuchoka sana alisinzia mno mpaka akaanza kukoroma huko Dorin akiomba tumbo lake lipone tu ili walau apate hata kimoko. Akiwa amelala Dorin alishinda uvumilivu na kuamua kuanza kuingiza mkono wake kwenye box ya Beka ili kuangalia hali ya jogoo wake tu. Baada ya kuzamisha mkono Beka alishtuka na kumshika mkono Dorin kwa kumwambia kuwa Anaposhika hapo anaongeza maumivu ya tumbo lake. Dorin alitoa mkono wake huku akionekana mwenye kukasirika na kisha akalala. Akiwa melala aliona simu ya Beka inawaka. Na baada ya kuona hivyo alishika kisha akitazama na kuona message mpya imeingia. Message hiyo ilitoka kwa Sebo. Iliyokuwa inaonyesha kwa Beka akatumie Panado na tangawizi. Ili jogoo aweze tukuika. Baada kuna hivyo Dorin alianza kuangalia chatting za nyuma. Yaani kati ya Beka na Sebo walichokuwa kichati. Alichokikuta kilimaliza nguvu kabisa na kujikuta anajitupa kitandani kwa kurusha miguu. Baada kufanya hivyo Beka aliyekuwa amesinzia, alistuka na kumwona Dorin ameshika simu yake. Baada kuna hivyo alimwomba Dorin simu hiyo. Na huku akionekana kabisa kukasirika kwa nini anashika simu yake. Dorin alijitetea na kusema kuwa aliona inawaka tu na kutoa mwanga mkali ambao umemfanya aishike na kuizima mwanga. Na wala hajaangalia kitu chochote mule. Baada kusikia hivyo Beka alifurahi kimoyo moyo na kujua kuwa siri yake haijaweza kufichuka. Alishika simu yake kisha akaizima ili kuzuia asiweze kusoma SMS ambazo atakuwa ametumiwa. Baada kufanya hivyo aliendelea kulala huku akiwa hajiamini kabisa. Yaani kama kweli Dorin amesoma SMS zake amala. Alibaki na wasiwasi lakini mwishowe aliona kuwa hajasoma zile SMS. Na kisha akaendelea kulala tu. Muda uliendelea kutaradadi. Huko Dorin akionekana mwenye kununa hivi. Kwa vile alichokisoma kwenye SMS ya simu ya Beka. Na hatimaye kulipambazuka kujogoa Beka akishindwa kabisa kuika mara moja. Dorin aliyekuwa na kila kitu. Kwenye kimkoba chake alipiga mswaki kisha akavaa na kumwambia Beka kuwa anataka kuondoka muda huo. Baada ya kumbo hivyo Beka alinyongonyea na kisha akamwambia safari njema. Kwani alipo hana nguvu ya kuamka tu. Hata kutokana na tumbo lake hana nguvu yoyote. Dorin alikuwa amesubiria labda kupata nauli. Aliona dalili ya mvua ni mawingu. Alichukua mkoba wake kisha akaondoka kurudi nyumbani kwani hapa kwa mbali sana. Alitembea kwa miguu huku akiwa amekasirika mpaka nyumbani. Kisha mdogo wake Irene akamfungulia mlango. Na baada ya kuondoka Beka alifunga mlango kisha akampigia simu Sebo. Na kisha kaanza kumweleza mkanda mzima ilivyoenda. Sebo alimsi asipani kina kumuhakikishia kuwa atapata dawa na jogoo tawika kabisa. Huko akimsi kuacha kujichua. Beka alicheka sana mara baada ya kusikia hivyo huku akiwa na wasiwasi kama Dorin alisoma zile SMS amala. Baada ya muda kama masaa manne hivi, Beka alitoka nyumbani na kuelekea kwa Masai ili aweze kumpa dawa na jogoo wake aweze kurudi. 
Baada ya kufika alipokelewa vizuri na masai kisha akataja shida yake. Na kuulizia dawa kama ipo ama la. Masai alicheka na kusema kuwa yeye anatibu magonjwa yote na hilo ni dogo sana kwake. Alimpatia kikaratasi iliyokuwa na orodha magonjwa na bei zake. Beka alisoma na kuona dawa lakini bei yake ilikuwa ni 1000 na yeye alikuwa na 5000 tu. Masai alianza kukataa lakini mwisho wake alikubali na kumwambia kuwa iliyobaki atamalizia baada ya kuona matokeo. Beka alifurahi sana huku akiomba afike mapema nyumbani anze dozi. Kwani aliambiwa ndani ya siku mbili tu jogoo atawika hata mara nne. Wakati anaelekea nyumbani alikutana na jirani yake Mwajuma. Na kisha Mwajuma akaanza kumtania kuwa Shemu yupo. Beka alicheka sana na kumwambia kuwa Shemu alimwona wapi. Mwajuma alicheka sana na kisha akamwambia Beka kuwa atakuja kumtembelea ila sio leo labda kesho ama kesho kutwa. Baada kusikia hivyo Beka alimuomba namba Mwajuma na kisha kaisave kwenye simu yake. Mwajuma aliondoka huku akiwa anavuta kumbukumbu kwa kuangalia video alizokuwa amewa rekodi. Yaani akiwa Beka na Dorin. Alisema kuwa lazima aende kwa Beka ili akahakikishe kama jogo yake hawiki kweli ama la. Baada kufika nyumbani, Beka alianza dozi mara moja tu. Huku ndani ya muda mfupi jogo akionekana kutaka kuika. Beka alikubali dawa na kuanza kutaka kupata mtu wa kumfanyia majaribio. Baada ya siku mbili dozi ilikuwa tayari huko jogoo akiwa imara kweli kweli. Beka alitamani kwenda kwa madada poa lakini alikumbuka Mwajuma alimpa namba. Alimpiga simu Mwajuma kisha alimpanga kwa kuwa Mwajuma alikuwa ashapanga kuja na wala hakuweza kukataa kabisa. Alimwambia saa moja jioni atakuja. Beka alianza kufanya usafi na huku mtambu wake ukitaka kutoboa surali. Ilipotimia saa moja kama alivyoahidi Mwajuma. Alifika kwa Beka kisha Beka akafunga mlango. Na huku mtambu wake ukiwa unauma kweli kweli kwa kutaka kitoweo. Baada ya kuasili kwa Beka Mwajuma aliyekuwa amevaa dela aliketi jua kitanda huku miguu yake ikininginia kwa chini. Kwani Beka hakuwa na kiti wala sofa chumbani kwake. Walianza stories hapa na pale huku wakiwa wanataniana kweli kweli. Beka tango lake liliendelea kumuuma kweli kweli. Kwa kutaka kitoweo lakini alianza kuwaza atamwambiaje Mwajuma kwani sio mpenzi wake. Akiwa anaendelea kuwaza yeye ubongo wake aliendelea kupiga story na Mwajuma. Na huko akiwa anamchora na kuangalia chuchu zake na wo wo wo. Mwajuma naye alikuwa tayari kucheza mchezo. Na hasa alipokumbuka alichokifanya Beka na Dorin. Lakini lengo lake kubwa lilikuwa ni kumtesti. Yaani Beka kama ataweza ama atashindwa. Alianza kutamani Beka amuanze lakini Beka naye akawa naogopa. Yaani kuwa ataanzaje. Baada ya kuona hivyo Mwajuma alifungua simu yake ya iPhone kisha akaanza kutazama klipu mbalimbali. Akiwa anafanya hivyo alikutana klipu ya madansa wa ukweli. Kisha akamuita Beka ili amuonyeshe klipu. Beka kusikia hivyo alinyanyuka kwenye carpet na kisha akakaa naye karibu. Baada ya kufika karibu ase alishangaa kwa kuona maajabu ya Mwajuma aliyekuwa amevaa dela na nguo ndani tu huku maembe yake yakichomoza kwenye dela hizo waliendelea kuangaliana huku wakiwa wanacheka na wakati mwingine wakiwa wanaangaliana tu wakati wanafanya hivyo beka jogo aliendelea kutaka kuika na kuuma kweli kweli huko misuli ya jogo huyo kijana wa kisukuma damu kweli kweli Beka aliona mambo bila kujitoa ufahamu hayawezi kwenda. Ndipo alipoamua kugusisha mkono wake kwenye maembe ya Mwajuma yaliyokuwa amechomoza. Baada ya kushika Mwajuma alishtuka na kisha akamwambia Beka amuache. Beka alicheka na Mwajuma naye alicheka. Na kisha akashika kitumbua kikiwa ndani ya dera. Hapo ndipo Mwajuma alipoishiwa nguvu kabisa na ujanja. 
Aliendelea kumwambia Beka kuwa kwa nini anafanya hivyo? Kwa nini sio vizuri? Beka baada ya kuona ameshapata tupa kuanzia. Huko Mwajuma akianza kuonekana mwenye aibu. Alijua iwe isiwe lazima apate kitoweo. Kwani rafiki yake Sebo aliwahi kumwambia kuwa mrembo akikwambia usimshike wewe kaza tu. Beka aliendelea kumchokoza Mwajuma kwa kuvuta dela lake mpaka mapaja yake yakawazi. Na huku yakiwa mororo kabisa bila hata kinyoleo chochote. Baada kuona hivyo Beka jogo wake ndivyo alivyozidi kuaka. Na tena ule kamoto mpaka Beka akaona kama anachelewa hivi. Lakini akapiga moyo konde. Na kwenda taratibu tu kumpapasa. Mwajumba mara baada ya kuona Beka amevuta dela. Alishika na ya dela hilo na kutaka kujistili vizuri. Lakini Beka aliendelea kubonyeza mkono wake na kupapasa mapaja ya Mwajuma yaliyokuwa yamenona kweli kweli huku yakiwa malaini na kujawa mjirizi. Aliendelea kupenyeza mkono wake kwenye dela mpaka kafika sehemu ya kipusa kilichokuwa ndani ya chupi. Baada ya kukigusa alishangaa sana na kuikuta tayari kimeloana mapema hivyo. Na huku akiwa hajamchezea kabisa hata muda mrefu. Alipitisha mkono wake pembeni ya hiyo. Na kisha akaingiza kidole kwenye kitumbua cha Mwajuma. Mwajuma baada ya kuona hivyo alianza kutoa kelele huku akisema, "Ashu." Beka baada ya kusikia hivyo aliendelea kukaza tu. Na huku ukimya ukiwa umeanza kutawala kwa muda sasa. Kwa kuwa Beka alikuwa vibaya, aliona anachelewa ndipo alipovuta tu ile nani yake. Na kisha akafanikisha kuivua. Huku ikionekana kabisa kuloana upande wa mbele. Baada ya kuivua ile nguo ya Mwajuma, alimvuta Mwajuma aliyekuwa ashalegea na kuacha tu kungangana. Na kisha akabinua dela lake na kitumbua kikawa wazi. Bila kuchelewa naye alivua boksa yake na huku mtambu wake. Ukionekana na maajabu kwani ulikuwa mrefu sana. Na huku ukiwa umejaa na kukakamaa kweli kweli. Aliushika kisha akaanza kuchezesha kichwa. Na tena mtambu wake kwenye kitumbua cha majuma juu yake. Wakati anafanya hivyo, dela likawa mara linashuka na kumfanya ajisikie vizuri. Aliona ili aweze kufaidi tunda vizuri lazima kwanza avue dela hilo. Ili lisiwe linamsumbua tu. Alimuomba mwanaume avue dela hilo. Kwani isingekuwa rahisi kulivua akiwa melala. Mwajuma bila iana alinyinyuka huku akimwambia Beka aweke kitu chochote dirishani. Beka bila kuchelewa alinyanyuka na kuweka taulo yake. Na kuzibakisha akahakikisha kama mlango umefungwa. Baada hapo aliendelea kuwa shaki redio chake cha Bluetooth. Na kisha akaongeza sauti. Wakati anarudi kitandani alikuta Mwajuma yuko mtupu kabisa. Na huko mtambo wake ukiwa umesimama na tena umesimamia kwa juu na kutaka kugusa kitovu chake. Mwajuma akiwa amejilaza, alichungulia kwa chabo kisha akaona tambo hilo. Aise aliogopa na kustajabu kwa ukubwa huo. Na huku akiwaza kama kuna mtu anaweza kuimili amala. Wakati anawaza, alikumbuka kuwa mbona Dorin aliweza na tena hakuridhika. Alijipa moyo wake kisha beka alimvuta karibu na kisha alimtanua miguu yake huko Mwajuma akiwa amemtolea macho yani kama mjusi akiwa amebana na dirisha Beka huku akiwa na washo na tango lake yani kama pilipili alimsogeza Mwajuma na kisha kitumbua chake kikawa wazi kwa kuliwa Mwajuma alichungulia na kuona bonge la tango ambalo lilimfanya aogope mno na licha kuwa imani yake kuwa huenda alisifanye kazi baada ya kumtanua miguu yake beka aliendelea kumkunja mwajuma mpaka miguu yake ikawa imegusana na mabega na makalio yake yakiwa yamejibinuka hivi beka alianza kutoka na udele mdomoni kama mtoto mdogo na aliyepewa peremende kwa ajili ya kuinyonya Bila kuchelewa alianza kuingiza kwa nguvu 
na huko Majuma akionekana kutoa meno nje. Wakati anaingiza, alijikuta sango lake linashindwa kuingia. Kwani lilikuwa kubwa mno na huko kitumbua cha Majuma kikionekana kubana sana. Beka baada kuona hivyo, alitema mate kwenye kiganja chake. Na tena cha mkono wa kulia kisha akapaka kitumbua cha Majuma. Na kisha akajipaka yeye kwenye tango lake. Baada kufanya hivyo aliingiza tena. Lakini haikuweza kuingia huko Mwajuma akionekana kama mtu mwenye maumivu fulani. Wahenga walisema kamwe usipime kina cha bahari kwa kuyakanyaga na mguu kwani unaweza kuzama. Beka huku akiwa ana uchungu kwa kweli. Aliona abadilishe staili ili kitumbua kiweze kuwa open. Sasa naye aweze kuingiza tu. Tangu la beka liliendelea kukakamaa kweli kweli. Na huku likiwa linawashwa kama pilipili. Na huku beka akisumbuka kulazimisha. Lakini ilikuwa wapi? Aliamua kutoa miguu ya mwajuma kwenye mabega yake. Na kisha alimlaza chali na kutanua miguu yake. Mmoja kulia na mwingine kushoto. Baada ya kufanya hivyo, tango lake beka lilianza kutoa makamasi. Na tena makamasi fulani hivi kupitia kichwani katika tango lile. Na huku beka hakiwajelewi kabisa. Akiwa amemlaza chali, alishika mkono wake wa kushoto. Akapanua njia akitumbua huku mkono mwingine ukishika tango lake. Baada ya kufanya hivyo aliingiza kwa taratibu na huku akisikia kitu kinateleza ndani chenyewe taratibu. Baada ya kulazimisha nusu alitoa mkono wake kisha mkono huo ukamshika majuma mbegani kama vile gemeo. Alipushi kwa nguvu kisha tango lake likazama lakini alikuingia lote. Ilibaki kama sentimita sita hivi. Baada kulazimisha lile Mwajuma alipiga kelele huku akidai anaumia. Beka alikuwa amechemka kuli kweli. Alikuwa na asira ya jogo wake kushindwa kuwika kabisa kwa Dorin. Aliendelea kusambaza upendo huku kitumbua cha Mwajuma kilichokuwa kinabana kuli kweli. Kinaonekana kama kinawaka moto vile. Beka aliendelea kutoa show kali. Mpaka Mwajuma alijikuta anatoka na makamasi puani na huku mdomoni mata yakimtoka kama mapovu ya sabuni. Sasa Beka alikuwa anatumia kama dakika ishirini hivi. Kipindi cha kwanza huku akiwa hajafunga goli. Hata moja na wala hakukosekana kwa dalili za kupata goli. Baada ya kuona kitumbua kisha panuka kidogo. Alimkunja kama kambale na miguu ya Mwajuma pamoja na mabega ya Mwajuma. Vyote filishikana huku ekaeka sasa ikawa kama mtu alichuchuma fulani hivi. Aliingiza tena huku wakiwa wote wanatoka na wajasho. Baada ya kuingiza safari hii haikukwama, iliingia vizuri kisha akafosi mpaka zile sentimita zilizokuwa zimeshindwa kuzama. Zikawa zimezama kabisa. Baada ya kuzamisha tango lote Mwajuma alishtuka. Akataka kurudi huku akisi kama vile tango la Beka limegusa kwenye utumbo wake. Alipiga kelele mno huku Beka akiendelea kutoa dozi bila kufunga goli. Sasa walikuwa wanatumia kama dakika 45 hivi. Huku Beka jogo wake akiwa na wiki kuli kweli. Baada ya muda kama dakika hamsini hivi, Beka alihisi kitumbua cha Mwajuma kimekuwa kikavu kuli kweli. Na huku akiona kama vumbi linatimka kutoka kwenye kitumbua cha Mwajuma. Kwa kuwa Beka alikuwa hajafunga goli hata moja, aliendelea kukaza kuli kweli huku Mwajuma badala ya kutoa kilio cha furaha, akaanza kutoa kilio cha maumivu. Baada ya kuona Beka hataki kuacha, Mwajuma akamwambia Beka kwanza pumzike ili mwili upate nguvu kidogo. Alafu apate maji ya kunywa na aweze kuendelea. Kwa kuwa wote walikuwa wamechoka, Beka alichomwa tango lake kisha Mwajuma naye akataka kunyanyuka. Huku akihisi michubuko fulani kwenye kitumbua chake. Beka aliendelea kuteswa na tango lake. 
ambalo lilizidi kuuma kweli kweli huku akiwa ameshindwa kufunga hata goli moja. Yaani ndani ya dakika hamsini Beka alijisi kwenda haja ndogo ndipo alipoamua kuvaa bukta yake. Na kutaka kwenda nje huko Mwajuma akiwa aminama na kuonekana mwenye maumivu makali. Baada ya Beka kutoka nje huko tango lake likiwa limesimama kweli kweli. Mwajuma aliona hii ndio fursa kutoroka. Kwani aliona akibaki hapa anaweza kuchakazwa vibaya sana. Haraka haraka alivaa dela lake lililokuwa linaonyesha viungo vyake. Kutokana na ulaini wa dela hilo, na kisha akasikia Beka anakooa kwa nje. Baada kusikia hivyo, alichungulia na kuona Beka. Baada ya upochooni kisha akanyata na kutoka nje. Na huku akiwa amesahau kuvaa chupi yake. Na tena aliyokuwa ameiacha kwa Beka. Baada ya kupiga hatua mbili tatu hivi, kwa kuwa nyumbani kwao walikuwa majirani na Beka, alikutana na mzee wake huku akiwa anaonekana mwenye jasho na kwa bahati mbaya nguo yake ilionyesha vingo vyake. Baada ya kumwona baba wa Mwajuma, kwa kuwa alikuwa mbali kidogo alimuita aji ampe maelekezo juu ya chakula gani wapike jioni. Wakati Mwajuma anamfuata baba yake alishangaa kuona yupo mwepesi hivyo na kugundua kuwa hajavaa nguo ndani. Sasa kichwa chake kilianza kuwaza kwa haraka. Aende kwa baba yake ama atafute namna nyingine. Maana muumbile yake yote yalikuwa anaonekana hata bila kutumia darubini. Beka baada ya kutoka jandogo alikaa kwa nje kidogo kama dakika tano hivi. Ili apunguze upepo wa kazi kubwa aliyokuwa anaifanya. Na huku akiwa bado hajafunga goli hata moja. Akiwa bado yupo nje alianza kutafuta staili gani aitumie ili aweze kufurahisha zaidi kwani jogo wake alikuwa imara kuli kweli. Kabla hajarudi ndani kuanza show, aliona Busara kumpigia rafiki yake Sebo ili aweze kumshukuru kwa ushauri aliyokuwa ameupata. Lakini akawa nawaza mbona anashindwa kufunga goli hata moja kwa muda wa zaidi ya dakika msini. Baada ya kumpigia simu Sebo alicheka sana. Na huko akimwambia kuwa kuna nyingine kiboko yao ambayo hiyo unamaliza ndani ya masaa mawili ya nguvu ya mchezo bila kufunga hata goli. Beka alicheka sana na huko akitamani siku ile Dorin amekuja basi joko wake angekuwa kama alivyo sasa. Angepata tabu kweli. Wakati anaongea na simu tango lake lilizidi kusimama na huko likiwa linawasha kule kweli. Baada kuona hivyo alimwaga Sebo na kumwambia ngoja akamalizie mchezo kwani mtoto yupo anamsubiri ndani. Sebo alicheka na kumwambia kuwa angalie asije akamua mtoto wa mtu bure. Beka alicheka kisha akakata simu. Baada kukata simu alijiandaa kikamilifu na kuanza kipindi cha la salama. Na huku akiwa anajisemea kuwa leo lazima afunge goli. Hata kama litakuwa la mkono ama penati. Kwa upande wa Mwajuma mara baada ya kujigundua kuwa hana nguo. Ya ndani na tena huku baba yake akiwa amemwita. Aliona bora akimbia na kujifanya hajasikia ili akaazime wala ukanga kwa majirani tu. Mwajuma alikuwa karibu na mzee wake. Aliamua kutimua mbio kimya kimya tu. Huko mzee wake akiwa haelewi nini kimemkuta Mwajuma. Baada muda alifika kwa kina Aisha. Na bahati nzuri alimkuta Aisha nje kisha alimuomba kanga ajifunike Aisha alimshangaa sana Mwajuma kwa nini amevaa vile lakini Mwajuma alimwambia kuwa atampa kisa kizima kilichoweza kumkuta Baada ya kupata kanga alijifunga kisha akamkimbilia mzee wake ambaye hakuwa anajua chochote Baada kufika kwa mzee aliuliza maswali kuwa kwa nini aliitwa na kukimbia Majuma kwa haraka haraka aliweza kujibu kuwa hakusikia kwani alikuwa ameweka earphone maskioni na alikimbia kufata kanga yake aliyokuwa amesahau kwa kina Aisha. Mzee baada ya kuambiwa hivyo alikubali shingo pande. Kisha alimpa hela kununua chakula cha jioni. Majuma alianza kurejea nyumbani huku akiwa na hisia maumivu makali sana. Na tena china kitovu na hata katika kitumbua chake. Baada ya kufika nyumbani alioga na kisha akabadilisha nguo kisha akaenda sokoni 
na huku akiwa na kaanga ya Aisha kwenye mfuko. Kwa kuwa njia ya kwenda sokoni ilikuwa inapita kwa kina Aisha, aliona bora ampeleke kaanga yake tu. Baada ya kufika kwa akina Aisha, huku akiwa anaonekana kutembea kwa kuchechemea na kunyata kama mtu mwenye jipu mapajani. Alimkuta Aisha akiwa mlangoni kama kawaida yake. Aisha baada ya kumuona Mwajuma alifurahi sana na huku akiwa na shauku ya kujua nini kimemkuta Mwajuma. Mwajuma alimkabidhi kanga yake na kisha akamwambia anawahi kwenda sokoni labda wafanye siku nyingine. Baada ya kuambua hivyo Aisha akaona sio kesi. Ngoja amsindikize na waende wote mpaka sokoni. Na kisha warudi wote huku akiamini kuwa muda huo atakuwa ameshakipata kizima. Mwajuma alicheka sana kisha akampa mkanda mzima mpaka akamwambia kwa nini anatembea hivyo. Aisha alicheka sana huku akiwa haamini kama beka aliyemuona kila siku anaweza kufanya hivyo. Mwajuma alimhakikishia kuwa bila kutoroka lolote lingetokea. Aisha alimzarau sana Mwajuma na kumwambia kuwa amekimbia utamu kwa ni fursa kama hizo wengi wanazikosa. Baada ya kuwa ashapata kizima, Asha kuona haja ya kwenda sokoni, bali aliona arudi huku akimwaga Mwajuma. Akiwa njiani anarudi Aisha alijikuta anapandwa na mzuka tu. Huku akitamani sana kupata shoyo. Kwa kuwa muda ulikuwa bado kidogo, akaona ngoja ajaribishe kujipeleka kwa beka. Ili kuona kama atachangamkiwa ama hapana. Alipitiliza nyumbani kisha akaelekea kwa beka ambayo wanafahamiana sana kama marafiki. Beka baada ya kuingia ndani huku akiwa na mzuka kulikweli, alishangaa kuona hakuna mtu yeyote ndani ya chumba na huko pembeni akaona tu ngoya ndani ya yule mwanamke. Aliishiwa nguvu kulikweli na kuamua kujilaza huku tango lake likiwa linauma kulikweli. Akiwa ajelewi ghafla alisikia mlango na gongwa. Bila kuchelewa alienda kufungua ule mlango. Beka akiwa haamini kama Mwajuma kaondoka. Baada ya kusikia mlango na gongwa baada ya kufungua, alikutana na sura ya Aisha. Huko mwanzo akijua ni Mwajuma. Alimkaribisha ndani na kwa kuwa hapakuwa na kiti wala sofa aliketi tena kitandani yule Aisha. Baada ya kufika kama kawaida yake, Beka ni mzee wa maongezi mengi huku akionekana mcheshi sana. Kwa kuwa Aisha alikuwa mwongeaji, walijikuta wote wanashindana na kuonyeshana ubabe wa kuongea. Beka wakati anaongea na Aisha alikuwa bado anamuaza Mwajuma. Na kumwacha Solemba huku akiwa anaendelea kusumbuliwa na jogoo wake. Aisha baada ya kumwangalia Beka alianza kujichekesha tu. Kisha akawa anamtania kwa mbali lakini Beka akashtuka kwa kuhisi kuwa Aisha kuna kitu anafahamu juu ya Mwajuma. Baada ya kuona hivyo, Beka alitaka kumuliza Aisha jambo hilo. Lakini akaona akaushe tu. Kwani Aisha alikuwa mbea sana na angeweza kusambaza taarifa hizo mta mzima. Wakati anawaza, kumbe Beka hakujua kuwa Aisha anamkanda mzima mwanzo mwisho mpaka Mwajuma akaweza kuondoka. Waliendelea kutaniana huku Aisha lengo lake lilikuwa ni kupata uhakika kuwa Beka ana tanga kubwa na lililo kakamaa aliweza kujiuliza yule mwanamke. Maana aliwahi kusikia kwa mwanamisi na mwananyamala kisiwani kuwa huwa ni tamu. Kutokana na ukaribu waliokuwa nao, Aisha na Beka lilikuwa ni ngumu sana kwa Beka kujua kuwa Aisha anahisia za kimapenzi. Beka baada ya muda kidogo aligusa mfukoni mwake kisha akachomoa buku na kwenda kununua soda ya Pepsi baridi. Kwa mgeni yani Aisha tu. Wakati anatoka kununua soda, alianza kuwaza kuwa hata kama Aisha ni mtu wa karibu haiwezi kumzuia kucheza naye mechi. Lakini ugumu ukaja kwamba ataanzaje? Na kumwambia ili aweze kumuelewa. Na huko chumbani Aisha baada ya kumuona Beka ametoka. Aliweza kuzoom kwa mbali tango la Beka huku akionekana 
kuwa na shauku kabisa ya kucheza na alo gemu. Aisha muda wote na vitu vyote alivyofanywa na Beka. Hakuviona kama vile kuna kitu ambacho kimemshawishi Beka. Na kuamua kupandisha kidogo dela lake huku sehemu ya mapaja yake ikiwa imebaki wazi. Aisha alikuwa mweupe kweli kweli na huku umbo lake likiwa na wastani kama la misi fulani. Alafu alikuwa ni mrefu kidogo. Baada muda kidogo Beka alifungua mlango huku akiwa amebebelea soda mbili za Pepsi. Alizishika kisha akazifungua kwa meno yake na moja akabaki nayo na nyingine akampatia Aisha. Wakati anampatia soda Aisha, aliona kwa ukaribu kwa mapaja yake. Na tena meupe na kumfanya roho yake ianze kuputapuita tu. Na huku akiwa hajui nini cha kufanya. Aisha aliendelea kumtega Beka huku akijifanya kuchezea dela lake. Wakiwa na kunywa soda, Beka alikosa uvumilivu na kujikuta amemkaribia Aisha. Na huku akiwa na shida ya namna ipi yaanze. Aisha baada ya kumuona Beka amemkaribia, alisogeza kifua chake cha ukaribu na kumgusa Beka mgongoni. Beka alishtuka sana na kuweka mikono yake na kugundua kuwa chuchu za Aisha ndo zimemtekenya. Baada ya kuona hivyo, ukujogo akiwa hoi kweli kweli. Na kutaka kuwika, aliamua kufunguka kisha akamwambia Aisha kuwa, "Aisee nimezipenda bure. Nini hizo umezipenda? Ah, ngoja nikuonyeshe uzioni." Beka bila kuchelewa alikwenda kugusa kwenye chuchu za Aisha, zilizokuwa zinateleza kifuani na zinateleza fulani mara baada ya Beka kuzibinya tu. Aisha baada ya kufanywa hivyo alijifanya kuinamisha kichwa chake huku akibaki anaguna tu. Wakati anafanya hivyo, Beka alijitoa muhanga kwa nipaja la Aisha lilimtoa roho kweli kweli. Alijikuta ameshamwekea mkono Aisha kwenye paji lake huku akiwa anampapasa tu taratibu. Baada dakika kama tano hivi walijikuta wote wamezoeana. Sasa ukimya wa maneno ukatawala huku vitendo vikiwa vinaongea tu walianza kutoma sana mpaka Aisha alijikuta anavuliwa chupi yake huku akiwa amebaki na dela tu kwa kuwa Beka alikuwa na mzuka kuli kweli hakuanza kumwandaa bali alibinua dela kidogo kisha akamlaza chali na kuanza mechi baada ya kuanza mechi Aisha japokuwa alikuwa ni fundo wa mambo lakini alijisikia kama ameingiliwa na punda Alikatika miuno kule kweli mpaka Beka akafunga goli la kwanza. Lakini Jogo alikuwa bado imara tu anawaka. Na tena anawika kule kweli. Baada ya goli moja, Beka aliendelea na show kwa takribani ya saa moja hivi. Za nguvu tena huku Aisha akionekana kushindwa kutoa ushirikiano. Bila kujali Beka aliendelea kupush ndipo alipoamua kumcheki Aisha. Kwa nini hatoi ushirikiano? Kumcheki alikuta kama vile mtu amekufa lakini baada ya kugusa kifuani aliona anapumua. Beka aliogopa sana. Alimtoa kitandani haraka haraka kisha akamwagia maji ya baridi. Baada ya kuona hivyo, Beka aliwaza tu kumbeba na kumweka nje kidogo ya chumba chake. Lakini akawa ameshindwa. Akili ya haraka haraka aliamua kutoka kwake kwenda kwa sebo rafiki yake. Huku akiacha amevunja kufuli ili aweze kupanga jinsi ya kujokoa. Alitoka nyumbani taratibu. Huku akionekana mwenye mawazo sana mpaka kwa sebo. Baada kufika kwa sebo, aliwapa mkanda mzima. Ndipo sebo alipomwambia kuwa hiyo ni kesi mbaya sana. Hivyo asubirie giza lingie ili wamtupe hata njiani. Beka alitetemeka huku akiwa anajilaumu sana. Kwa nini jogo wake analeta hofu hivi? Wakati mda walisaa kama limoje hivi, Aisha alipata fahamu huku akiwa hajui alifikaje kwa Beka. Alikumbuka kuchukua vitu vyake huku akiwa na hisi kizunguzungu na kisha alifanikiwa kuondoka kwenda kwao. Giza likiwa limeanza kuingia, Beka na Sebo waliongozana huku Beka machoza kimlengalenga machoni. Baada ya kufungua mlango uliokuwa umeegeshwa, Walishangaa kutomkuta mtu yoyote huku dalili zikionesha hata vitu vyake vimechukuliwa. Sebo alicheka sana na kumwambia Beka kuwa 
ameondoka. Ndipo Beka alipopiga simu Aisha. Aisha alipokea simu huku akiwa hajui nani anaongea naye. Beka alikata simu kisha akashusha pumzi na kuapa. Kwamba jogo wake hatamruhusu kuwika mpaka atakapopata mke. E bwana, basi hapo ikawa ndo mwisho wa simulizi yetu fupi itwayo jogo wangu. Mwandishi akiwa anaitwa Mark Laurian. Mcheki katika simu namba 07-68-27-55 Utampata na imesimuliwa nami El Naidi Fantastic ni hapa hapa simulizi mix entertainment Usikose kwa nasi hapa hapa ofisini Na kama ukitaka kupata simulizi nyingine Nenda YouTube subscribe channel yetu ito ayo simulizi fupi ama simulizi mix Subscribe pale kwa sambamba nasi Na ukitaka kudownload app yetu nenda app Adrodi application itwayo S Mix Up basi unaweza ukadownload na kufuatilia kadha wa kadha simulizi zetu na kufurahia huduma yetu Asante sana hapa simulizi mix entertainment hii kiwe ni jogo wangu Asante